السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه الدبعة 38 صيد الأيام الجزيرة آه إن شاء الله بإذن الله اليوم آه حتكون آه محاضرتنا في الفارماكو اكونومكس وأنا إسماعيل الدومة آه مدير إدارة التخطيط والبحوث المعلومات تأمين الصحي آه ولاية الجزيرة و حاصل الماجستير في السوشيال اند ادمنستراتيف فارماسي والان بي اتش دي ستودنت في الدراسات العليا جامعه الجزيره طيب اور تايتل توداي از انتروداكشن تو فارماكو اكونومكس ان ذيس سلايدز كونتنتس ار انتروداكشن ذا امبورتانس اوف فارماكو اكونومكس Also, we will study concepts and definitions in pharmacoeconomics. Uh, then, pharmacoeconomics topics also will be illustrated to you. Aidan, hanshuf al pharmacoeconomics research questions. Fi questions katira mutaalla da bil researches leha alag bil pharmacoeconomics. Bardo hanshufa. Hanshuf aidan al cost categories and measuring methods. Uh, also, we will uh, study today types of pharmacoeconomic analysis and studies. Uh, we will the challenges of pharmacoeconomics. Uh, then, at last, we will have a conclusion. Okay, right now, let us start with introduction. Uh, in our introduction, uh, first we have to understand and know from where pharmacoeconomics uh, originated and uh, how pharmacoeconomics uh, is very important uh, to all uh, practices concerning uh, identification of new medicines and comparison of medicines uh, in the part of uh, cost, uh, so practice and research facts of our pharmaceutical products and the origin of pharmacoeconomics is uh, first, there must be a disease. Uh, so, when there are diseases, uh, it is very important for ph pharmacists and all medical professionals to identify and find out a medicine to treat that disease. فبالتالي في أمراض لا بد من اكتشاف وإيجاد الأدوية لمعالجة هذه الأمراض. فبالتالي عشان ما نكتشف هذه الأدوية لا بد تكون عندنا resources to find or identify medicines or drugs والresources دي بتتحمل خلال أربعة لخمسة سنوات وبتم فيها إنفاق كميات كبيرة جدا من الأموال يعني في استيميشن to be about 436 million dollars during these 4 to 5 years in research uh, then about 5,000 and 10,000 of medical tests, tests uh, must be conducted and evaluated After that, one drug will be selected. Then that drug uh, must be tested in in pre clinical test in lab. Then after that, uh, we have to go to the authorities to register and approve. Uh, marketing of this new medication. Uh, 
طيب البري كلينيكال تيست ار كلينيكال ترايلز ان فيز 1 about 20 to 100 people healthy people uh, should be tested with that new medication in order to evaluate the toxicity in phase 2 about 100 to 500 individuals uh, who are ill uh, will be administered the new medication for further uh, evaluation of the efficacy of the drug عشان ما نتاكد ان الدراج ده شغال بعد ما تاكدنا من التوكسيسيتي نجي نتاكد من الفعاليه بتاعته او ان الدراج ده شغال وبيعمل و in phase 3 we have to test uh, in our clinical trial about 1000 to 5000 individuals who are ill and results must be 90% of these people must be cured then after that our new medicine can be registered after researches during 12 years and not less than 1.15 billion of dollars invested in these clinical trials and research بعد ما تعملت الكلينيكال ترايلز وتم الانفاق في الريسيرشز وتم اختيار آه الدواء آه بعد ذاك بنمشي للريجيولاتري بوديز تو ريجستر اند ابروف اور نيو ميديكيشن بعد ما يحصل ريجستريشن والابروفال آه واعتماد انه الدواء تم تسجيله بعد ذاك معناها بقى شنو عندنا دواء جديد وأدوية قديمة نيو دراك ان اول دراكس طيب يلا نحن من المطلوب مننا شنو مطلوب مننا نقارن بين الدواء الجديد والدواء القديم في كل الخصائص وهم حاجة مفروضة نحن نقارنها هي التكلفة بتاعة الدواء الجديد مقارنة مع الدواء القديم والتكلفة دي تكلفة ما في البرودكت نفسه وإنما تكلفة تكلفة على المجتمع تكلفة على النظام الصحي تكلفة على الدولة تكلفة على مستوى البيشن إضافة إلى التكلفة الأصلا تم انفاقها خلال الريسيرش ودي كلها طبعا بتكون محسوبه بعدين بتظهر في سعر الدواء ومن هنا جاءت فكره انه لازم تكون في فارماكو ايكونومكس ستاديز وفارماكو كلمه فارماكو طبعا حاجه متعلقه بالفارماسيتيكالز او المنتجات الصيدلانيه وايكونوميك طبعا معروف انه هو اقتصاد فبالتالي فارماكو ايكونومكس اقتصاديات الدواء فمن هنا جاءت الأهمية أهمية آه إنه تكون في تقديرات للتكاليف وبالتالي تسعير الأدوية وتسعير التكلفة الكلية تقييم التكلفة الكلية للنظام الصحي والمجتمع والأرض. Uh, so what is pharmacoeconomics? Pharmacoeconomics من الكلام الفائد ده هو the science of description and analysis of the drug therapy cost to healthcare system and society إذن ال cost المتعلقة بالأنظمة الصحية والمجتمعات وبالتالي المجتمعات اللي هي داخلة شنو الأفراد أفراد المجتمع آه ال definition الأول ده من ال 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 جاء من ال description description and analysis وصف وتحليل drug therapy cost تحليل ال 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 التكلفة الدوائية أما ال definition الثاني pharmacoeconomics من الجانب بتاع الأكشن قال هو identifies 
measures and compares the cost and consequences of drug therapy to healthcare system and society. Is that a definition of Tani? Tell them in the action we get the pharmacoeconomics, we have the identification, we have the measurements and comparison of cost of variable medications uh, in order to make our best decision. And in what happened in the من ال ال pharmacoeconomics إنه تحصل ال العملية بتاعت ال identification وال measures وال comparisons في النهاية الغرض إنه يكون عندنا best decision best decision to invest our uh, money إنت عشان ما تنفق لازم تكون عارف إنه بروشك دي دار تحطها وين وتكون الاستفادة القصوى منها والحاجة دي ما بتجي في الأدوية إلا عن طريق ال pharmacoeconomics analysis طيب why pharmacoeconomics is important for pharmaceutical products in a picky question هل ال pharmacoeconomics important to pharmaceutical products طيب the importance of pharmacoeconomics uh, comes from uh, budget allocation اللي هو تجنيب الميزانيات أو الميزانيات في القطاع الصحي اللي بخص الدواء بالذات نشوف إنه في ال قال إن the United States there is an spent of about 2.7 trillion on healthcare in 2010 about 12 percent of these investments are of healthcare expenditures هو in fact في مجال الصحي where for medications يعني المديسنس أو الدرس شايلة about 12% من التوتال بدجت أو الميزانية المحطوطة في الإنفاق قصاد الفرد في 2010 في United States وبالتالي إذا شنو الميزانية المحطوطة للأدوية عبارة عن 12% من الميزانية قصاد الأدوية في الولايات ستيتس الفرد الواحد يعني تقريبا قصاد زي 900 دولار طيب تاني عندنا برضو من الـ importance of pharmacoeconomics cost overcoming غير الـ budget أو allocation أو تجنيب الميزانيات أو تحديد الميزانيات للنشاط الصحي الدوائي في الـ cost overcoming اللي هو احتواء التكلفة health care costs have been increasing each year increase in cost has resulted in a need to understand how limited resources can be used most efficiently and effectively it is obvious that Uh, cost of health sector in is increasing each year يعني ما في شك انه التكلفة تحت القطاع الصحي كل سنة ماشية في زيادة لأسباب كثيرة جدا جدا ما حنذكرها هنا لكن معروف يعني حتى على مستوى مستوى هنا في السودان واضح جدا انه الأدوية بقت غالية جدا جدا وكل سنة بنمشي لقدام الأدوية بتبقى غالية والخدمات الصحية بتبقى غالية جدا فبالتالي إنه يعني إحنا عشان ما نحتوي التكلفة الماشية في زيادة دي لابد إنه نستخدم بتجي أو بتجي الأهمية بتاعة الفارماكو إيكونومكس اللي هي اللي بتساعدنا في الكوست كونتينمنت أوف ال ال الزيادة المستمرة في الصحية. طيب نواصل في الامبورتنس اوف فارماكو اكونوميكس كوست ان اوت كمس كومبنسيشن يعني يحصل توازن ما بين الاوت كمس الدارين نحن وما بين الانفاق اللي حننفقه. طيب الكومبنسيشن ده بيعملوا ايه الفارماكو اكونوميكس؟ لانه بنلقى انه الكلينيشنز او الفيزيشنز هم دايرين زير بيشنز تو ريسيف ذا بيست كير اللي هم دارين يستخدموا احسن التكنولوجيا دارين يستخدموا احسن افضل ما توصل عليه توصل عليه المجال الطبي وطبعا الحاجه دي بتجي بتكاليف حتى على مستوى الدوائر لاحظنا 
انه احنا عشان ما نجيب دواء جديد فبالتالي كل التكاليف بتاعت الريسيرسز بتتخطى في سعر الدواء بالتالي حيكون الدواء سعره غالي آه الكلينيشنز او الفيزيشنز كنا بكونوا دايرين البيست آه كير اللي هو حيستخدم احسن البرودس او التكنولوجيا المستخدمه وبالتالي ده حيتحصلوا على افضل اوت كامس في نفس الوقت وايد بيرز اللي هم الجفرمنتس اند هيلث انشورنس want to manage the rising cost فبالتالي الزيادة في الكوست لأنه عندهم limited resources دارين يحافظوا على الريسورسز اللي عندهم دي فبالتالي آه بتجي هنا الأهمية بتاعت الفارماكوكونومكس اللي هي آه يحددوا الـ investments بتاعتهم وإنه والله إحنا الريسورسز بتاعتنا limited فحننفذ آه كميات محددة من الأموال فبالتالي بيقوموا بحدوا من او بيعملوا موازنة ما بين ال decisions بتاعت او ال desires ولا ال demands بتاعت ال clinicians او ال physicians و ال bears او ال governments فهي دي برضو من ال importance بتاعت ال pharmacoeconomics برضو pharmacoeconomics is very important in formulary and essential medicine list inclusion and exclusion دي معروفة انه مثلا عندنا في ال national health insurance عندنا essential medicine list inclusion and exclusion of uh, a medicine depends on pharmacoeconomic analysis برضو على مستوى الدولة في essential medicine list لأنه بيعتمدوا على pharmacoeconomic analysis في أنه يكون في inclusion ولا exclusion of a medicine from a formulary or a essential uh, نجي لل concepts and definitions in pharmacoeconomics عشان تكون ال vision بالنسبة لنا واضحة لازم نعرف بعض ال concepts وال definitions في ال pharmacoeconomics as general pharmacoeconomics has a general concept general concept هو cost أو investment of money to have pharmaceutical products when used we have to achieve or we must achieve outcomes is an equation to balance cost investment and outcomes uh, of these investments the pharmacoeconomics analysis التو بانس او الكفتين لابد من يحللوا آه لو احنا حللنا التكلفه بتاعت الانبوتس فقط او عملنا كوست اونلي اناليسيس ده بسموه البارشيال ايكونوميك اناليسيس يعني ده آه ما فل ايكونوميك اناليسيس لانه آه البيو أو الكونسبت كان مركز على الانفستمنت كوست بغض النظر عن الاوت كمس شنو وده اسمه البارشيال ايكونوميك اناليسيس او الاوت كمس ولو احنا برضه عملنا اناليسيس على الاوت كمس اونلي ده معناه شنو انه عملنا اناليسيس للاوت كمس او الاوت بوتس without regarding the inputs وده هنا بسموه clinical outcome study يعني برضو شنو ما economic analysis ده اسمه كعدي يمكن ده اسمه clinical outcome analysis اذا طيب pharmacoeconomics معناها شنو both sides must be considered and compared ده اسمه full economic analysis طيب we are still continuing in concepts and some definitions in pharmacoeconomics uh, this concept drug therapy plays an important role in the treatment of hospitalized patients while budgets are limited concept ده معناه شنو معناه انه على الرغم من انه الادوية بتلعب دور مهم جدا جدا في علاج المرضى بالمستشفيات البادجيتس او الميزانيات اللي بتدفع آه, towards 
الميديسينز ار فيري ليميتد لو لاحظنا هناك جبير في اليونايتد ستيتس كان اباوت 12% اوف ذا توتال بادجت اذا معناها شنو 88% من البادجتس كلها ماشيه لحاجات غير الادويه على الرغم من انه الادويه من الحاجات المهمه في علاج المريض في المستشفيات Effective drug therapy will reduce days of hospitality. برضو إنه concept لا تقولنا إنه effective drug therapy إنه قال لنا days of hospitality. طيب في concept برضو إنه ال 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 إدارات المستشفيات فهمين إنه reducing expenditure of pharmaceutical service or products to save cost. يعني بي بيفتكروا إنه when they reduce the expenditure or investment towards pharmaceuticals that will reduce cost of the total uh, management of their health uh, sector. Lacking, uh, this is not recommended. Lano and Ihna, we have to consider economic and outcomes value. Yani, Lazi Nongur like Jan Ben, a Janib with Al. الاقتصادي في الناحية بتاعة الانفستمنت والجانب و طيب قلنا الايكونوميك او الايكونوميك او ال we have to consider economic part and outcomes part or the cost of investment and the outcomes value. Pharmacotherapy. Pharmacotherapy is to use medication to treat. Drug value. What will concept of the annual definition? Uh, for patients and prescribers. And here, the value of an intervention or the medication to be used should be considered from the perspective of patients and prescribers. The value of drug therapeutic use not as a product. And the value of, uh, of using a pharmaceutical product is the value of the therapeutic use, not the product itself. And the قيمة الدواء القيمة ما السعر قيمة الدواء في استخدامه الطبي وليس قيمته في آه كبرودت يعني outcome results and value of an intervention لما نقول outcome معناها results and value of an intervention آه من هنا الواحد بيسأل نفس السؤال إنه شنو الفرق بين الأوتكم والريزولت الأوتكم دائما بتعني الفاليو أوف ذا ريزولت لأنه قد تكون أنا عندي ريزولت أوف نو فاليو تكون نيجاتيف ريزولت تكون بوزيتيف ريزولت تكون ما أصلا ذاته ديزيرت آه outcomes لكن لما تكون outcomes أو value هي دي أصلا desert و recommended فبالتالي هنا هنا لما نتكلم عن outcome بنتكلم عن desert outcome أو ال impact طيب outcomes of a health care دائما outcomes of a health care system clinical outcomes or economic outcomes or humanistic outcomes يعني outcomes في health care system أو في health care practice تختلف من outcomes of other professionals يعني مثلا في المصانع على outcomes بتاعتهم بيكون البرودكتس البرودكتس دي بعد ذلك بتكون money outcomes بتاعتهم money production and money لكن في health sector And outcomes are clinical, economic, and humanistic outcomes.
هي المقصوده احنا لما نقول الاوت كومز اوف هيلث كير بنقصد كلينيكال والايكونوميك والهيومانستيك طيب كوز كونتينمنت When we say cost containment, we we mean decreasing cost. Here, about the concept, successful healthcare is measured by provision of patient expectations. يعني ال 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 المؤسسات الصحية البيتفي بتوقعات البيشنس ده هو ديل إندون successful healthcare systems. و والاكسبكتيشنز دي حتى الدكتورز والاذر هيلث كير بروفايدرز والسوسايتي يعني مثلا زي الناشونال هيلث انشورنس فند في السودان يعني لما لو كانوا سكسسفول انهم المفروض يفوا او يوفوا ب توقعات البيشن يعني لما نجيك لما نجيك بيشن وما يلقى توقعاته والتوقعات دي ممكن احققها باقل تكاليف ممكن احقق الحاجه دي وممكن انفق كميات كبيره من ال من الماني وبعد ده ما افي بالاكسبكتيشنز بتاعت البيشنز فبالتالي يعني مهم جدا انه احنا نعرف انه ما كل ما انفقنا اكثر ما كل ما اوفينا بالاكسبكتيشنز بتاعت ال بتاعت الدكتورز ولا بتاعت ال البيشنس ولا بتاعت السوسايتي ككل ولكن البالانس هو المطلوب طيب we are still continuing in concepts and some definitions in pharmacoeconomics Benefit. When we say benefit, we mean amount of money that will be saved or generated as a result of an intervention. Money received uh, or generated or saved from an intervention. That means there is a benefit. Or when we mention benefit, we mean that money, money generated or saved. Effectiveness. Effectiveness is the capability of producing a desired outcome. Lahzin, desired outcome. مقدرة ال المقدرة على إنتاج ال النتائج ال ال المطلوبة أصلاً هنا بتكون في شنو effectiveness. طيب في سؤال هنا. الفرق بين effectiveness وال efficacy شنو؟ ال effectiveness بديك a desired outcome. أما الـ efficacy قد ما يديك الـ desired outcome يعني هو قد يكون شغال اشتغلت أو أنتجت حاجة ما الحاجة المطلوبة أو اشتغلت في الـ wrong direction يعني مثلا قلنا في الـ efficacy مثلا قلنا مثال قلنا دار نقطة الجانب الغربي من الغابة من الغابة في في ساعة لكن مشينا قطعنا الجانب الشرقي في نص ساعة الفعالية كبيرة جدا جدا لكن شنو ما يفكتب لأنه أصلا قطعنا في الاتجاه الغلط طيب كوست لما نقول كوست بنعني شنو بنعني كل الكوست price of drug price of administration price of hospitalization outpatient treatment price price of transportation price of adverse direct reaction and direct uh, or indirect cost uh, إذا الكوست تنقسم لنوعين direct و indirect cost ولما نقول cost ما بنعني ال price لازم الكونسبت ده برضه شنو يكون معروف لما نقول cost of medicine of of using a certain medicine we do not mean the price of that medicine or we do not mean the acquired price of the product value برضو لما نقول value في الاكويشن بتساوي لنا outcomes gain 
over the cost invested the classical equation of the value of any product قيمة الشيء تساوي الـ outcomes over the cost فبالتالي حسب المعادلة دي قيمة الـ 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 في مجالنا ده مثلا قيمة الـ 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 السيرابيتيك يوز حتساوي لنا الـ outcomes سواء كانت تيكونوميك ولا كلينيكال outcomes ولا هيومانستيك outcomes over the cost فبالتالي كل ما زدنا الـ cost كل ما قلت القيمة بتاعت ال سيرابيتيك يوز او ابرودكت كل ما زدنا المعادله دي الفاليو كل ما زدنا الكوست كل ما قلت دي بتختلف من المفهوم السائد عندنا بان والله كل ما كانت الحاجه سعيره أو أنا دفعت فيها كمية كبيرة من القروش كل ما كانت قيمتها عالية المفهوم هنا مختلف تماما إن عندنا والله كل ما الحاجة استهلكت كميات كبيرة من الانفستمنت مثلا في هيلث كير سيستم كل ما الحاجة بقت محتاجة لـ money بكميات كبيرة دي أصلا بيتم تجاهلها في الوالد لأنه بيقول لك دي it's too costly to the health care system فبالتالي ده معناه شنو الفاليو بتاعت الحاجة دي شنو آه عندنا ما بتساوي آه قلت الفاليو قلت طيب آه الأمريكانز خلوا الكلاسيكال إكويجن بتاعت الفاليو عملوا إكويجن جديدة قال الفاليو بتساوي عندهم quality plus outcomes over cost يعني شنو ما 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 يتجاهلوا الكواليتي انه لازم تكون اوف هاي كواليتي الاوتكمز تكون معاها كواليتي اوف هاي تكون معاها هاي كواليتي وبالتالي بنفس المفهوم القديم كل ما زدنا برضو الكوست كل ما قلت الفاليو ولكن هم خاتين في الاعتبار الامريكان الكواليتي كل ما الكواليتي عندهم زادت كل ما زادت الفاليو يعني غيروا من المفهوم كل ما زاد الكوست كل ما زاد الكوست وطبعا تقريبا الامريكانز ما عندهم مشكله في الـ في الـ في الكوست ولا في الانفستمنت عشان كده هم بيبقوا مركزين على الكواليتي قالوا احنا بدل ما نقول كل ما زاد الكوست كل ما قل الفاليو قالوا كل ما زادت الكواليتي كل ما زادت الفاليو اذا الكونسيبت عندهم ما ركزوا على الكوست طيب ال البارت نمبر 4 اوف ذيس ليكشر از وات ار فارماكو اكونومكس توبكس يعني احنا في فارماكو اكونومكس هندرس شنو طيب فارماكو اكونومكس توبكس ار Two types. The basic topics in pharmacogenomics. We have done that too. Introduction in pharmacogenomics. What is pharmacogenomics? The importance of pharmacogenomics. Research relevance of pharmacogenomics. Types of analysis in pharmacogenomics. Da, we have done all the introduction in pharmacogenomics. Type in the in basic topics in pharmacogenomics. We have done measuring and estimating cost. اللي هو الشغل بتاع الـ cost in terms and categories of cost or perspectives of cost costing time adjustment برضه في الـ basic topics in pharmacogenomics الناس بتدرس الـ research appraisal of articles in pharmacogenomics مثلا appropriateness of method and methodology اللي استخدمت في الدراسة و الكويتشنز تو ابريس برضو الاسئله اللي تستخدم في النقد النقد على البحوث والدراسات طيب في برضو في البيزك توبكس في فارماكونوز بنلقى الكوست اناليسيس ميثودز ايضا بنلقى الهيلث ريليتد كواليتي اوف لايف ميجرز مثلا الهيلث ستيتس والريفرنس بيس كلاسيفيكيشن سيستم 
and patient reported outcomes. In pharmacoeconomics topics, uh, part B, اللي هو بيسمى Advanced Topics in Pharmacoeconomics ده في هو Decision Analysis, Definition and Therapeutic Analysis يعني في دول عندها مدى معين بتاع Investment بيعملوا Analysis انه ده بسموه Therapeutic ده اقصى مدى ممكن ينفقوه يعني اي حاجة تطلع بره Therapeutic بتاعهم بعد ده شنو Not uh, cannot be uh, approved to be market in their country آه برضو في حاجة اسمها الماركوف موديلين ده the description of the evaluation of patient health status ده بيستخدموه في the evaluation of health status of patients وعندنا برضو ال retrospective آه local and international data use and analysis برضو في ال data القديمة سواء كان في database ولا في records ولا هنا بيتم آه تحليله وكله بتيم عن طريق الفارماكوكنومكس لكن عن طريق النمبر بي اللي هو Advanced Topics in Pharmacoeconomics أو Advanced Methods in Pharmacoeconomics uh, Also there is future issues Pharmacy services valuing insurance data analysis and applications of pharmacoeconomics برضو في في الفوركاستنج برضو بنستخدم ال Advanced Pharmacoeconomic Analysis و أيضا عندنا International Trends Health Care Expenditure الإنفاق على النظام على الصحة و Pharmacoeconomics Research Comparability هذه مقارنة الدراسات عن Pharmacoeconomics Guidelines Development المواجهات كتابة المواجهات وتطويرها في الفارماكوكنومكس طيب شنو الأسئلة الممكن نجاوبها من خلال الفارماكوكنومكس يعني دائما أي علم هدف منه هو إيجاد إجابة للأسئلة الدائرة في الذهن طيب في الفارماكوكنومكس في كويستشنز معينة بتتجاوب عن طريق الفارماكوكنومكس شنو الأسئلة دي طيب فارماكوكنومكس ريسيرش كويستشنز مثلا which drug should be included in formulary or essential medicine list يا تدوى أنا المفروض أعتمده في قائمة الأدوية الشغال بها ولا أرفضها دي بتتجاوب عن طريق الفارماكوكنومكس what is the best drug for a particular patient selection of medication for a particular individual what is the best drug for the pharmaceutical manufacturer to develop يعني احنا كمانفاكشرز برضو من ناحية بتاعت economic we have to analyze and to answer the question which is the best drug that can be manufactured and we will have a profit and outcomes from it the work with job through our pharmacogenomic research also pharmacogenomic research questions that can be answered one of the pharmacogenomic research questions that can be answered through Pharmacoeconomic analysis is how do two pharmaceutical services can be compared. Number five of questions that can be answered through pharmacoeconomics: What is the cost per quality adjusted life years quality of life extended by using drugs? Both the quality of life. After we use a medication for a certain patient, uh, they will be uh, extended life years. What is the quality of these life years? This question can be answered through pharmacoeconomics research.
what is the best drug therapy for a particular disease? If we want to answer this question, we have to conduct a pharmacokinetic research also. Also, what are patients' outcomes from various treatment interventions? Can be answered also through pharmacokinetics. طيب زي ما ذكرنا في البداية إن الفارماكوكنومكس إكويجن كومبوزد أوف كوست أوف إنفستمنت برودكتس يوزد برودكت يوزد تو تريت ديزيز أور فارماكو سيرابيوتيك ميديكيشن أند زين وي هاف تو know the outcomes which are clinical, economic and humanistic outcomes. Uh, in the part of cost, we have to know the cost categories and measurements and measuring methods of these costs. cost. Cost has categories. All inputs or resources that are used or sell uh, or in all in boots resources consumed and services provided has a cost and this cost can be their cost such as mm, medicinal and non medicinal these are their cost medicinal cost are drugs materials hospitalization outpatient care works, complications, and non-medicinal non -medicinal costs are transportation and hotel services. Uh, another category is intangible cost. The intangible is the intangible The intangible intangible The طيب ال indirect cost category the working uh, immobility or loss of productivity هذا ما أقدر أنتج و disability العجز و preterm death الموت المبكر و drawdown from social care system اللي هو استبعاد من الرعاية الصحية أو التأمين الصحي فهذه ال indirect طيب من ال cost categories أيضا في حاجة اسمها ال incremental cost اللي هو ده extra cost to purchase extra unit يعني انت تدفع إضافي عشان تحصل على خدمة إضافية آه عندنا برضو ال opportunity cost ده اللي هو value of next best chance not taken to treat the case اللي هو loss يعني حاجة مثلا خارج التأمين آه خارج التأمين الصحي فبالتالي انه في فرصه ضاعت لان اصلا ما انكلودت في القائمه دي بسموها الابرتينيتي كوست يعني فرصه ضايعه لانها ما داخل التامين الصحي فبالتالي في تكلفه طيب في الكوست ميجرنج ميثودز عندنا داير الكوست ميجرنج ميثود عشان ما نقيس التكلفه اللي هو دائما التكلفه بتتقاس شنو؟ ان ماني ان مونيتري تيرمز ده اللي هي شنو الدايركت كوست مدري اي دايركت كوست بتاع اي برودكت ولا سيرفيس بنقيسه بشنو بالماني طيب الاندايركت كوست ميجرنج ميثودز عندها انواع اللي هي هيومن كابيتال ميثود لوس برودكتيفيتي ميجرز اللي هو شنو فقدان الانتاجيه يعني الزول ده مثلا غاب من الشغل يومين نتيجه لاستخدامه مثلا دراج معين فبالتالي آه آه اليومين دي خصموها منه فبالتالي شنو فقد الايرنينج وعندنا الفريكشنال كوست اللي هو كوست اوف ريبليسنج وركر يجيبوا عامل بديل فبالتالي شنو آه البديل ده اذا كان اصلا هو ما كان شغال حيكون حيكلف الشركه اكثر من الزول اصلا كان شغال لانه حيتمنى فيهم مثلا Uh, willing to pay cost the maximum benefit for maximum bail. 
في برضه هنا الرغبه في انه زول يدفع يعني عشان ما تحصل يعني تحصل الماكسيمم بنفيت بقروشه يعني يدفع اكتر عشان تحصل اكتر دي تكلفة بالإرادة طيب الانت هنجيب البوست يعني صعب جدا انه نقيس مثلا زي البين مثلا دار نقيس البين ما بنقدر دار نقيس هذا النوم آه تكلفته كم ما بنقدر آه فبالتالي عرفنا بعد ده كيف نقيس الدار الكوست في الماني والان دار الكوست من ده عدة طرق بتتحسب فالانت انجبل اللي هي صعب difficult to measure طيب هنا بيجينا question when you have to conduct pharmacodynamic analysis طيب هنا عرفنا عندنا cost وعندنا outcomes طيب يعني احنا متين نستخدم pharmacodynamic analysis كنا pharmacodynamic analysis is to identify and measure and compare cost اذا ان احنا بنستخدم pharmacodynamic analysis لما ندير نحلل ال cost ونقارن مع ال outcomes طيب عندنا تو برودكت برودكت A and برودكت B كويس يلا التو برودكت ديل يا اما يكونوا of higher price and lower price or lower price وإما يكونوا of higher effect ولا lower effect فبالتالي يعني لو كان البرودكت بتاعنا higher of higher price and lower effect ما عندنا حاجة نعملها هنا nothing to solve فبالتالي refuse لأنه عندنا اصلا هو ما فعال وبكلف السيستم والسوسيتي او الانديفيدوالز تكلفة عالية وبالتالي هنا وي هاف تو ريجكت ذات برودكت ولا هنا في الجانب ده ما عندنا حاجة نعملها طيب ولا البرودكت الثاني يكون عنده هاير افكت اند لور برايس برضو هنا ما محتاجين نعمل فارماكوكونوميك اناليسيس وبنقبل البرودكت ده طوالي مباشرة ما بنرفضه لأنه هو أصلا ما بكلف السيستم ولا الإنديفيدوالز حاجة كثيرة وبالتالي وبرضه شنو الأوت كمس بتاعته كبيرة طيب لكن لو كان البروس بتاعتنا الاثنين عندهم هاير برايس وعندهم هاير إفكت لكن في فاريشن بيناتهم بعد ذاك في البرايس وفي فاريشن بيناتهم في الإفكت هنا لا بد من نستخدم الفارماكو إيكونوميك أناليسيس وده هنا البارت دائما بنعمل فيه الفارماكو إيكونوميك أناليسيس طيب لو كان البرودكت بتاعنا برضه لور إفكت ولور برايس ده أصلا الناس ذاتها ما بتدوره وبالتالي شنو أصلا ما حنعمل فارماكو إيكونوميك أناليسيس في الأدوية اللي بتكون أوف لور برايس أند لور إفكت طيب لو لاحظنا هنا البرودكت A of higher price والبرودكت B of lower price في نفس الوقت لو لاحظنا للإفكتفنس أو الإفكاسي بتاعة البرودكت بنلقى إنه A أقل من من B إذا B عنده higher efficacy وعنده lower price فبالتالي we have to select B and reject A after pharmacoeconomic analysis ودي الطريقة اللي أصلا بي أو ال 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 ميتين بنحدد إنه نصب طيب cost measuring and implementation levels طيب يعني إحنا ميتين بننظر لل cost وبنطبق في هذه المستويات طيب عندنا المستوى الاول اللي هو بيشن باي بيشن ليفل يعني بين البيشنس ذا بيست ميديكيشن تريتمنت فور ايكس بيشنت 
اصلا دي مثبتة انه احنا دايرين البيست ميديكيشن فور ايكس بيشنت وده بيعتمد على شنو على الديموغرافيك والكلينيكال عن ايكونوميك كونسيدريشنز يعني احنا لازم ناخد الحاجات دي كلها بالاعتبار آه الجانب الاقتصادي والجانب الطبي والجانب ال الديموغرافي او الجهه الجاي منها البيشن نحط الحاجات دي كلها بالاعتبار ونطبق بين البيشنس انه متين نختار لهم الميديكيشنز بتاعتهم ونفاضل بيناتهم في الكوست يعني مثلا عندنا تو دراكس دراك اي عن بي ان زي البرايس ار هندريد عن ففتي والانشورانس كمباني كان بي فايف ففتي عن تيوينتي فايف فور ذا دراك بي وان دراك بي هاز سايد افكتس وايل دراك اي هاز نو سايد افكتس Uh, which drug we can choose in this case if the patient uh, economically has no problem and وبرضو الجهة جاي منا مثلا ساكن في ال في ال في حتات مثلا uh, الانكم بتاعتها عالية والانشورنس بتدفع له خمسين في المية وهو بيدفع خمسين في الحالة دي نحن بنختار دراج A لأنه ما عنده ما ما عنده سايد افكت وما في مشكلة في إنه يدفع ال 50 آه لكن في حالة إنه البيشن كان آه الإنكم بتاعته ضعيفة وما بيقدر يدفع ال 50 بيقدر يدفع ال 25 في الحالة دي ان احنا نختار له دراج بي على الرغم من انه سايد افكت لكن اخذنا الجانب ال بتاع الايكونوميك عشان ما نختار له الدواء طيب كوست ميجرينج اند امبلمنتيشن ليفلز ا وي ار ستيل كونتينيوين ات عندنا الجانب بتاع الجروبس ليفل وده اللي هو بتاع تجنيب الميزانيات ريسورسز اللوكيشن طيب بروفيجن اوف هاي كواليتي سيرفيسز دي مثلا في الخدمات المقدمه ذا كوست اند فاليو بنربط ما بين الكوست وقيمه الشيء الفاليو يعني مثلا في الفاكسينيشن والديابيتك بيشنس الفاكسينيشن على الرغم من انها التكلفه بتاعتها عاليه جدا جدا لكن الفاليو بتاعتها آه برضه برضه مهمة وكبيرة وبالتالي على مستوى المجموعات أو الجروبس بتاعت البيشنس يعني إحنا بنحدد الكوست وبنحدد الفاليو وبالتالي بنطبق الفارماكوكنوميك أناليسيس على الجروب ليفل كبير كان على البيشن تجينا حسيه للجروبس ليفل طيب في برضو عندنا بنطبق الفارماكوكنوميك اناليسيس او الكوستنج ميجرينج عن امبلمنتيشن على مستوى البوبيوليشن ليفل مثلا في حاله الانكلوجن ولا الاكسكلوجن فروم الفورميلاري اور الاسينشال ميديسين ليست اوف ذا هيلث انشورنس برضو الكوستنج ميجرينج عن امبلمنتيشن ليفلز كان بي implemented at the national or societal level مثلا زي government finance the majority of health care in the price negotiation price setting or formulary management at the national level دي كلها بمستدنا شنو على national ولا societal level implementation of costing measuring Uh, actually there are many types of pharmacogenomics analysis يعني في عدة أنواع من الطرق اللي بنعمل بيها pharmacogenomic analysis والطرق دي one of them is cost minimization cost minimization analysis 
the second one cost benefit analysis third one cost effectiveness analysis cost utility analysis and there are also other types of cost analysis Numerical cost minimization analysis the simplest method very simple uh, very easy uh, used when two medications are assumed to have equivalent outcomes if you have two or more medications two or more than two medications have uh, equivalent outcomes في الحالة دي نستخدم ال cost minimization analysis طيب example generics and brand products or drugs of the same group with equivalent outcomes يعني أدوية في جروب واحد و ال outcomes بتاعتهم واحدة فبالتالي أنا في الحالة دي بستخدم ال cost minimization مثلا عندنا أدوية أدوية الملاريا مثلا كلهم في الجروب الفيرست لاين مثلا A و B و C طيب كلهم ال outcomes بتاعتهم واحدة لأنهم كلهم موجودين في نفس اللاين وبالتالي في الحالة دي أنا ما علي إلا أنظر لـ ال product acquired cost وأفاضل بيناتهم مثال مثلا ميلاري تريتمنت A ميلاري تريتمنت B الدرج A has a high cost and drug Y drug B of a low cost outcomes are the same في المثال ده we have to select drug B because cost is very low than drug A ال disadvantages بتاعت المسج دي cannot be used when outcomes are different يعني لازم يكون ال outcomes the same حتى نستخدم ال cost minimization و not appropriate to compare different groups of medications يعني ما بنقدر medicines of different groups نقارنة لأن ال outcomes مختلفة if outcomes are not measured but only assumed to be the same the study is considered to be a cost only analysis يعني برضو ممكن نقول ده ما فارما كوكنوميك أناليسيس مسود لأنه أصلا في أصمشن إنه العود كمس واحدة في بالتالي أصلا ما ما حد تجاز آه التحليل كله بتم في الكوست بتاع الإنبوتس ولا الإنبست مينت فبالتالي ده يبقى شنو كوست أولي أناليسيس رازر زان فول فارما كوكنوميك أناليسيس طيب cost minimization analysis example برضو مثلا عندنا أربع أدوية for each drug we have cost per dose and number of doses per day and cost per dose per day and days of treatment و total courses cost وعندنا بعد ذلك we have to accept or reject the use of the product نمسك product A product A cost per dose is 5 and the total course cost is 75 لو أخذناها مع drug B بنلقى ال cost per dose 4 و number of doses per day is 4 for B while for A is 3 the total cost we are going to 75 for drug A and 80 for drug B وبالتالي لو أخذنا drug A و B هناخد drug هناخد درك هناخد درك درك A هناخد درك A لأنه لو قارنا مع B لأنه لقينا التوتال كوست of the course 75 while B is 80 طيب لو أخذنا 
معاهم سي لو اخذنا معاهم سي الثلاثة A و B و C هناخد ضرب C كويس ليه؟ لأنه الـ total course cost لقيناه شنو؟ 60 لو دخلنا معاهم ضرب D أكيد هناخد شنو؟ D لأنه لقينا على الرغم من إنه التكلفة بير كابسو بير دوز إنه 8 أعلى واحد فيهم لكن الـ total course cost كانت 24 لأنه أصلا الجرعة بير دي كانت واحدة و days of treatment كانت only 3 فبالتالي الـ total course cost كانت 24 آه عليه هناخد درج دي و نعمل rejection لدرج A و درج دي و درج C و نعمل exception لدرج D ده سيمبل method ده سيمبل analysis ده cost minimization analysis method cost benefit analysis method طيب في cost benefit analysis not only cost of inputs are valued على عكس تماما من ال cost minimization إنه هنحن هنا بنشوف ال cost of inputs وال cost of outcomes طيب كل ال cost of outcomes وال cost of ال inputs are measured in terms of monetary terms يعني كل ال inputs بتكون في شكل بتاع money وال outcomes برضو في النهاية بتتحسب في شكل بتاع money و بنستخدم ال cost benefit analysis to improve the decision making making process in funds payment to health care program يعني عندنا two programs عندنا money محددة دايرين ندفعها ل health care system عندهم two programs والقروش دي زي ما قبيل ذكرنا انه ال resources are limited محددة آه لما نعمل investment ل two programs يعني احنا لازم نشوف ال benefit العالية وين حتى بعدك نعمل ال investment طيب we have to calculate all benefits from an intervention and then convert it into dollars at the time of evaluation and analysis بنحول كل ال interventions program program طبعا لما يكون program معناه برنامج كامل يعني فيه ناس شغالين في مرتبات في متابعة في بعد ذاك المستخدمين وبرنامج متكامل عشان كده بنحسب كل الحاجات دي وبعد ذاك نشوف المستفيدين من البرنامج اللي هم الاوت كامس بصادم كان قدر كيف او البنفيت آه بعد ذلك نقارن بين الـ inputs والـ outcomes اللي هي الـ benefits طيب cost benefit analysis example يعني عندنا program inter interventions ولا drugs يعني عندنا program ولا تدخل آه ولا عندنا عادية دارين نوزعها للاستخدام يلا بالتالي احنا عشان ما نحسب الـ 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 ال 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 benefits ال benefits برضو بالمناسبة يعني قريبة من ال 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 الطريقة بتاعت ال cost يعني بتتحسب بنفس بنفس الطريقة بتاعت ال cost هنا في 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 ال cost مش عندنا direct cost و indirect cost هنا برضو عندنا شنو direct benefits and indirect benefits و عندنا intangible benefits all of these benefits should be measured and evaluated in terms of money نحسب ال medical و non medical benefits نحسب ال productivity ال money saved or generated و نحسب ال pain removal و ال psychological improvement و دي قلنا ال intake من ال intake يقول دائما بيكون شنو صعب طيب طيب احنا كيف نوضح 
او نعمل انتربريتيشن اوف كوست بينيفيت اناليسيس طيب الكوست بينيفيت اناليسيس الانتربريتيشن بتاعها بيكون في شكل بتاع ريشيو آه او نسب اف بينيفيتس وين ريشيو تو كوست وكان ال 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 الريشيو بين البينيفيتس اند كوست جريتر ذان 1 ذا بروجرام اور تريتمنت از اوف فاليو يعني اي بروجرام لما نجي نحسب البينيفيتس ونحسب الكوست بتاع الانترفينشن لقينا الريشيو بين البينيفيتس اند الكوست of intervention greater than one program da is of value and should be considered لكن لما يكون ال benefits to the cost ratio متساوي then benefits are equal to cost وده هنا ما بيبقى بيبقى ما ما في ما في benefit and they are equals ولا بيكون ما of value لازم يكون اكتر من واحد طيب when a benefit to cost ratio is less than one the intervention is economically has no value to implement في الحالة دي بيحصل لي rejection لانه اصلا ما of value اذا ال cost benefit ratio لما نجيب ال ratio ده لازم يكون اكبر من واحد حتى بعد ذلك نعمل consideration للintervention طيب ال cost benefit analysis نشوف ال advantages و disadvantages طيب ال advantages of cost benefit analysis في ال cost benefit analysis نعم بنقدر نعمل comparison of two medicines of different outcomes يعني عكس تماما من ال cost minimization ان ال outcomes are assumed to be the same هنا في ال cost benefit analysis ان ال outcomes are different can be uh, at the same time we can compare between them طيب cost benefit analysis can determine whether benefits of an intervention exceeds the cost of outcomes we can determine uh, the relation between cost and benefit and uh, we can build our decision Uh, in consideration of the inter intervention uh, that must be considered or must be rejected according to the uh, co benefit cost ratio. Okay. Multiple programs with similar or unrelated outcomes can be converted. We can find an actor mean program or actor mean intervention or actor mean product. We can compare them with the باستخدام ال cost benefit analysis طيب من ال disadvantages of this uh, analysis method difficult because some benefits are difficult to be measured say, such as patient satisfaction, quality of life دي من ال outcomes المفروض تتقاس و difficult to be measured طيب subjective in decision making uh, لانه مثلا الديسيبلينس دائما بتكون مختلفه مثلا ناس الملاريا براون ناس التي بي براون ادارات مختلفه وبالتالي كله كله جهه شايفه الاوت بتكون شايفه الاوت كمس بتاعتها هي المهمه او البنفيت هي الاندا فاليو حسب الجهه اللي قاعدين فيها طيب difficult to place a monetary value on different health outcomes يلا في حالة ال 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 health outcomes بالذات ال clinical outcomes يعني هنا نحط لها ال 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 monetary value كيف صعبة جدا ما في حد يعني مثلا بلاد برجر لأن حول اليمني كيف ما هو outcome لكن آه بيبقى بعد ذاك صعب إنه يتحول ل آه monetary value فبالتالي شنو دي من ال disadvantages of Our cost-benefit analysis method.
cost effectiveness analysis طيب نمبر 3 نمبر 3 من ال من ال pharmacokinetic analysis methods اللي هو ال cost effectiveness analysis method it is used to identify the preferred choice among many alternatives according to amount of money needed to treat one case successfully زي ما ذكرنا قبل ال efficacy انت بتشتغل لكن ما بديك ال desert outcome اما في حالة ال ال لما نقول effectiveness معناه بديك ال desert outcome اذا في ال cost effectiveness analysis انه قال according to money needed to treat one case successfully يعني شنو تتحصل على desert outcome فبالتالي بنحسب بنحسب ال cost invested او ال cost اللي استخدمناها لمعالجة كيس بصورة شنو ممتازة او فعالة In health programs applied by measuring اللي هو ال cost effectiveness applied by measuring inputs in dollars and comparing health improvement اللي هو ال clinical outcomes and life year percentage ولا ال mortality rate دي كلها بنقيس قصادة شنو الماني عشان ما نقرا ال effectiveness بتاعة ال intervention بتاعنا اذا cost effectiveness بيقري لنا ال clinical outcomes مثلا زي blood pressure hemoglobin A1C number of diabetic patients treated successfully number of deaths prevented قصاد شنو الماني invested فبالتالي اذا ال units ال units بتاعة ال outcomes هنا ما بتكون في صورة بتاعة ماني ده ده الاختلاف بينه وبين ال cost benefit analysis ال cost benefit analysis كلها في صورة بتاعة شنو money ال outcomes و ال ال inputs اما هنا في حالة ال cost effectiveness analysis عندنا ال ال clinical أو ال outcomes بتكون شنو في صورة بتاعة natural units ما بتتحول ل ال monetary value طيب cost effectiveness analysis used when interventions of variable medicines are of different outcomes not equivalent يعني ال outcomes are different لكن شنو ال ما ال outcomes ما ما بتحسب في صورة بتاعة money طيب these outcomes are expressed in physical and natural units or non-monetary units ده كلام اللي ذكرته قبل شوية مثلا زي life saved, case scared, life expectancy or drop in blood pleasure دي كلها natural units زي ما ذكرت طيب cost effectiveness analysis results of cost effectiveness analysis are also expressed either as an average cost effectiveness ratio سموه الـ average او الـ الـ ايسر average cost effectiveness ratio or incremental cost effectiveness ratio اللي هو الايسر طيب في الـ average cost effectiveness ratio calculation method can be total cost of treatment ولا intervention total cost بتاع treatment ولا intervention اللي تحصلنا منه على الـ clinical outcomes ده اللي هو شنو على average cost effectiveness ratio تشوف ال cost تقسم على ال outcomes اللي هو بكون بالصورة بتاعة natural units طيب في ال incremental cost effectiveness ratio بنعمل ال difference between ال two cost cost A and cost B ونقسم ال difference ده على ال effectiveness of A and B وده بيدينا شنو ال ICER أو ال incremental 
effectiveness cost a يعرف من هنا ال 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 efficacy بتاعته أو effectiveness بتاعته زي في المية أقل من B لكن لما نجينا عملنا cost effectiveness analysis تجينا إنه we have to accept drug A rather than drug B or rejection of drug D cost effectiveness analysis نجينا شوف ال disadvantages and advantages of cost effectiveness analysis method advantage Outcomes are easier to be quantified. يعني إحنا في الناس شغالين في الميديكال فيل بنقدر نحسب ال natural units مثلاً زي ال 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 blood pressure, مل mercury, cholesterol levels, وال كل ال natural units بتاعتنا في الميديكال فيل بنقدر نحسبها بكل سهولة بنقدر نجيب بعد ذاك ال cost effectiveness ratio. طيب مثلاً من ال advantages برضو ال anticoagulation clinic with implementing a diabetes clinic prostrum bean time versus blood glucose measures difficult to compare دي 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 من ال 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 disadvantages و ما من advantages يعني انه لا من ال advantages لانه هنا في بالرغم انه إنه العود كمس مختلفة و ال 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 cost effectiveness ratio مختلفات لكن الكلينيك واحدة ممكن نحسبهم كلهم و لكن نحسب كل واحد برا ولكن لو قلنا ده إن غارم بيناتهم بيكون فيها صعوبة من 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 ال disadvantages أيوة إنه شنو ال different different عود كمس وبالتالي ال ال cost effectiveness ratio مختلف فما بنقدر نغلب دي من ال disadvantages بس إنها معلش اتفقت في ال advantages طيب ال disadvantages effectiveness to cost ratio usually not valued in the same way by the society members فعلا يعني الناس الشغالين في الميديكال فيلد أو الناس حتى ال الناس في ال health insurance ولا ال care ولا ال health care providers ال 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 value عندهم أو ال estimation لل value ما بتكون بنفس ال perspective أو ما بتكون واحدة كل زول عنده perspective معينة لتقييم ال value لأنه أصل لو عرف مثلا إنه والله يا أخي في درج على فكرة ستات زين في المية مثلا زي ال ال health care provider يقول لك أنا دارت زين في المية لكن بتاع الانشورانس يقول لك أنا دارت خمسة وعشرين في المية أنا الفرق يقول لك الفرق ما كبير بين الاثنين والاثنين فعالين يعني لا ما خمسة وعشرين في المية مثلا خمسة زين في زين الاثنين accepted يعني أصلا approved بأنهم شنو effective ااا وبالتالي بتاع ال health insurance بعين للمني وبتاع ال health care provider بعين لل efficacy طيب program with different types of outcomes units cannot be compared اللي هي دي المفروض شنو تكون آه المثال بتاع ال anticoagulation clinic آه وال diabetic clinic cost utility analysis utility اللي هو استخدام utilization جاي من utilization وده بنستخدمه used to measure the number of years of life gained due to treatment in qualis يعني أو quality adjusted life years اللي هي دي نتيجة لاستخدام الدواء لتو مدى ال quality of life بتاعت ال patient حصل لها improvement و عاش كم سنة بعد استخدامه للدواء ودي اليونس بتاعتها بسموها الكواليس او الكواليتي ادجستد لايف ايرز و في حالة الكوست يوتيليتي اناليسيس ريزالتس ار اكسبريست ان كواليتي ادجستد لايف ايرز جاند اور تشينج اوف لايف كواليتي فور ا جيفن انترفينشن تقريبا انا شرحته في الاول Type used successfully in healthcare programs: surgery versus chemotherapy. 
يعني دائما بيستخدم الكروس سيكيورتي اناليسيس في حاله انه ديفرنت بروجرامز الاوبجيكتيف بتاعتهم واحد ولا ديفرنت انترفينشنز الاوبجيكتيف بتاعتهم واحده فبالتالي لما يكون الاوبجيكتيف واحده و الانترفينشنز مختلفة بنستخدم الكوست يوتيليتي اناليسيس طيب كوست يوتيليتي اناليسيس كومبيرز كوست كواليتي اوف لايف اند كوانتيتي اوف بيشنت ايرز يعني شنو بتحسب نوعية التكلفة التكلفة المستخدمة ونوعية او الكواليتي بتاعت ال 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 life وال quantity بتاعت ال life of a patient و also often the utility measurement used is a quality adjusted life years يعني شنو ال 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 measurement أو ال ال وحدة القياس لل utility analysis هي ال quality أو ال quality quality أو ال quality quality is a common measure of health status used in cost utility analysis combining morbidity and mortality data يعني ال ال بيربط ما بين المرض و الموت معدلات الموت ومعدلات الأمراض معدلات انتشار الأمراض معدل الوفيات ومعدل انتشار معدل المرض طيب عشان نقرب الـ 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 الكلام في الكوست يوتيليتي أناليسيس نشوف الكوست يوتيليتي أناليسيس ديجرام إنه عندنا الـ Perfect Health في المحور الصادي او الصادي اي اداه 1 والدس اداه 0 وقال الكواليتي اوف لايف بتقع ما بين البيست اور البيرفكت هيلث اند ديس دي الكواليتي اوف لايف يكون الرينج بتاعها ما بين الزيرو والون في حالة البلو كلر آه عندنا انترفينشن يعني البيشن اخذ ميديكيشن اللي هو A في حالة ال 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 الكلر الثاني اللي هو اللون ده ما اعرف طوبي ولا شنو آه هنا ما في انترفينشن لا هنا في انترفينشن في حالة الكلر الثاني في انترفينشن لكن في حالة البلو ما في انترفينشن طيب ان كيس انه ما في انترفينشن حيصل طوال دروب داون للكواليتي اوف لايف اوف البيشن لمدى معين اللي هو مثلا هنا تقريبا خمسين في لحد خمسين في المية بعد ذاك تاني بقت حياته مستمرة نورمال تاني يحصل لها دروب لمدى معين تاني تستمر نورمال آه لحد ما يحصل له ديس اللي هو في البوينت دي يحصل له ديس آه فبالتالي شنو حصل له ديس مبكر لانه اصلا ما في انترفينشن في حاله الانترفينشن اول ما حصل انترفينشن حياته حتستمر كما هي بيرفكت لفتره معينه يحصل دروب تاني يحصل امبروفمنت اوف الكواليتي اوف لايف ثاني يحصل دروب بعد فتره من الزمن وثاني تستمر حياته لانه اصلا بيستخدم ميديكيشن ودي كلها فترات بتاعت انترفينشن يعني كل ما يحصل انترفينشن يحصل له امبروفمنت وحياته كواليتي اوف لايف تكون مستقره ويستمر فتره من الزمن عايش لحد ما يحصل له ديس بفتره زمنيه اطول من الزول الاصل او لو كان ما اخذ ميديكيشن 
آه وما حصل له انترفنشن فبالتالي انه في حاله الانترفنشن بيحصل جيننج للايف ايرز اكسترا والكواليتي اوف لايف بيحصل لها امبروفمنت اما في حاله ما حصل انترفنشن آه ولا ما است... ما تم استخدام ال 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 الميديكيشن بيحصل دروب داون للكواليتي اوف لايف وبيحصل ديس مبكر لهنا تقريبا توضيح للكوست يوتيليتي اناليسيس ديجرام انه في انترفنشن وما في انترفنشن وكيف بتكون الكواليتي اوف لايف واللينكس اوف ايرز او لينكس اوف لايف ايرز بتكون توتك ستنت Advantage of course you think that this is just measuring a patient's length of life and determines the references to utilize the choice. And in the internet, two different choices. In the patient, we have the the references that to. And as for the references that to, we have to worry and tell you that in the case of the use of the intervention, it will be, for example, the life. نتوقع انك تعيش كم سنة اضافية وحياتك بتكون بياتو مميزات او بياتو كواليتي من الديس ادفانتس او كوس يوتينيتي اناليسيس نو كونسنسس اون هاو تو ميجر ذيس يوتينيتي ويتس يعني الكواليتي اوف لايف صعب جدا انه الناس تقوم يحسبوها كيف وما في اتفاق في انه يحسبوها بهذه الطريقة طيب لو جينا نقارن ال 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 types of pharmacoeconomic analysis من الجانب بتاع ال inputs of costs وال outcomes terms في حالة ال cost minimization analysis دايما ال 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 inputs بتكون money والاوت كومز بتتحسب برضه بشكل بتاع ماني اما في حاله الكوز افكتفنس الانبوتس بتكون ماني لكن الاوت بوتس الاوت كومز بنقيسها بالناتشرال يونت اما في حاله الكوز يوتيلتي اناليسيس الانبوتس بتكون في صوره بتاعت ماني لكن الاوت كومز بتتحسب بصوره بيعت بصوره الكواليتي ات جيتس لايف ايرز اما في حاله الكوز بينفيت اناليسيس الانبوتس بتكون في صوره بتاعت ماني والاوت بوتس برضه بتكون في صورة بتاعت ماني فتقريبا دي آه وحدة القياس ووحدة القياس للاوت كامس ووحدة القياس للانبوتس لكل التايبس اوف الفارماكو ايكونوميك اناليسيس ميثودز طيب في اذر كوست اناليسيس ميثودز ان فارماكو ايكونوميكس اللي هو عندنا حاجه اسمها الكوست كونسيكونس اناليسيس ده بنعمل ليست اوف كوست اوف انبوتس اند فاريس اوت كامس بنعمل عباره بنعمل ليست للحاجات دي ونعمل لها بريزنتيشن بات نو كالكوليشن اور كومباريزونز ار ميد يعني بنعملها بشكل بتاع ريبورت ما بنعمل مقارنات عشان ما بنعمل مقارنه عشان دايما نتخذ ديسيجن لكن بنعملها بشكل بتاع ريبورت عشان نستفيد منها ان فيوتشر طيب مور اندرستاندبل دي هيلث كير ديسيجن ميكرز يعني الهيلث كير ديسيجن ميكرز مهم جدا بالنسبه للموضوع ده لانه عباره عن ريبورت و ريفرنس لهم طيب برضه في حاله الكوست كونسيكونت اناليسيس الكومباريزون بنخليها اور ليفت فور ديسيجن ميكرز يعني ديسيجن ميكرز بيستخدم الحاجه دي للكومباريزون Uh, may not be acceptable to patients or society perspective. يعني uh, decision makers هم بينظروا للمني لكن من ناحية بتاعة uh, patients ولا society طبعا في كل society عنده ال value بتاعته و بيعتمدوا عليها أو uh, مفاهيم ثابتة عندهم في مجتمعاتهم. يعني مثلا آه عندهم انه اي زول من حقه انه يعيش من حقه انه يتلقى آه في مجتمعات مثلا 
من حقه انه يتلقى الرعايه الصحيه لكن في مجتمعات انهم مثلا اذا كانت التكلفه بتاعت حياه الانسان بتكلف المجتمع تكلفه عاليه وكان هو ديسيجن ميكر طبعا حينظر ليه انه والله يا اخي انا اقلل التكلفه فدي بتعتمد على الديسيجن ميكر والمجتمع بتاعه cause of illness analysis برضو من ال other types of pharmacogenomic analysis cause of illness analysis uh, usually summarized into direct and indirect cost وبنستخدم وين؟ بنستخدم in estimation of total economic burden prevention treatment loss in productivity of a particular condition or disease on society يعني cause of illness ده بيستخدموه انه والله مثلا في <hesitation> ديسيز مثلا ظهر بيعمل له كوست اوف انلس اناليسيس وشوفوا انه التوتال بيردن اوف ذيس ديسيز تو ذا سوسايتي انه هو مؤثر ولا ما مؤثر طيب determination of resources needed for a specific disease or condition فبالتالي بحدد انه والله يا اخي انه ال condition المعينة دي محتاجة ال resources قد الكيف ودي كلها بتتحسب عن طريق ال cost of illness uh, the economic impact of one disease versus another or between countries برضه بيتم استخدامه في ال economic impact uh, between countries برضه في المقارنة طيب ال disadvantages of cost of illness uh, methods to estimate are not constant nor, nor standardized يعني المثل اللي بيقيسوا بها ال cost of illness, of illness ما هي standardized ولا uh, constant Advantage of cause of illness uh, analysis important for new therapies. Humanistic management of humanistic impacts, discovery of new interventions. يعني مهم جدا في الأد في حال في من جانب اكتشاف الأدوية الجديدة ومن الجوانب الإنسانية. برضو الموضوع بتاع الكوست اوف انس مهم جدا جدا انه يتقاس وبرضو هو بيعتبر بيز لاين فور نيو سيرابيس وبرضو هو كونكلوجن ريجاردنج كوست اوف انترفينشن كان بي دن ثرو دايركت كومبيرزون اوف الترناتيفز يعني احنا آه بعد ما نعمل كوست اوف انس اناليسيس نشوف بعد ذاك ال interventions لما نجي نعمل intervention معين آه كيف نختار ما بين ال various interventions towards this illness ممكن نرجع لل conclusion of cause of illness عشان ما نحدد ال intervention بتاعنا طيب يعني ده فارماك ايكونوميك اناليسيس ميثود احنا حنختاره ممكن اوبجكتيف ان سيلكشن او فارماك ايكونوميك اناليسيس ميثود طيب احنا لازم في البدايه نحدد الاوبجكتيف ويش اوبجكتيف ويش ار اوبجكتيفز وي هاف تو اكيد احنا محدد ال 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 الاوبجكتيف بتاعتنا نشوف السيتويشن الدارين نعمل فيه انترفينشن وبالتالي نقوم نحدد السوتابل ميثود ولا السوتابل فارماك ايكونوميك اناليسيس اناليسيس ميثود طيب ان كيس انه وي هاف تو سيلكت ذا مينيمم كوست الاوبجيكتيف بتاعنا دارين المينيمم كوست تشويس 
يعني مركزين على الكوست to be minimum rather than cost of outcomes والسيتويشن بتاعنا انه two choices have the same efficacy and outcomes we have to use cost minimization measure in case to treat the same condition choices are what choices are different in cost also outcomes are different we have to, to use cost effectiveness method in case our objective is to select between two different interventions and outcomes are different in over all cost we have to choose the pharmacogenomics which is cost benefit method in case of is our objective is to measure quality adjusted of life years or length of life we have to link cost and quality of ex extended years in, in this case we can use cost utility method uh, baseline for new syllabus of new disease the kind of objective be done then shoot baseline for new syllabus uh, of a new diseases والسيتويشن بتاعنا انه دارنا نعمل داتا دوكيومنتيشن في الحاله دي بنشوف الكوست اوف انس ريبورت طيب لو دارنا نعمل ليستنج اوف انبوتس اند اوتكمز في الحاله دي السيتويشن بتاعنا تكون كلينيكال ترايلز ستيج 1 و2 و3 في الحاله دي بنشوف الكوست كونسيكونسز ميثودز اذا حسب الاوبجيكتيف والسيتويشن بنستخدم بنا بنعمل سيلكشن للفارماكوكونوميك اناليسيس طيب من تحديات الفارماكوكونوميك او التشالنجز اوف فارماكوكونوميكس كوست مينيمايزيشن از يوزفول ان كومبيرينج انترفينشنز اوف ايدنتيكال كلينيكال اند هيومانستيك اوت كومز اند نوت ان جينيريك سبستيوشن من تحديات انه في اسامشن في حاله الكوست مينيمايزيشن انه البروس ار ايكويفالنت ان اوت كومز وتقريبا الحاجة دي صعبة جدا لكن هنا في اسامبشن افتراض افتراض انه ال ال outcomes are the same و ما بنقدر نستخدم برضو ال cost minimization لما ال generic يكون مختلف برضو من ال challenges of ال pharmacogenomic analysis challenges of Converting all benefits and outcomes into monetary terms, cost benefit. يعني ال ال outcomes ما كل اللي تقدر تحويله ل monetary terms. The blood pressure, the insulin control, or improvement in quality of life. دي كلها تقدر تحويله ل money. طيب ال consequences of inter uh, برضو number three من ال challenges consequences of intervention can be measured and compared when they are of the same term while patient quality of life is difficult to be measured يعني ال consequences of an intervention ممكن uh, نقيسها ونقارنها مع بعض في حالة دي انه شنو ال ال terms كانت واحدة لكن لو اختلفت ما بنقدر Challenges of economics. Also, when there is variation in interest, what is the appropriate perspective to take? لما يكون ال perspective أو ال الاتجاهات تكون مختلفة، يعني إحنا نشيل ياتو. Which of them we have to consider? Deviation perspective. اللي هو دائر يبقى كويس في فترة وجيزة البيشن ده يبقى كويس في فترة وجيزة وبنفس الوقت دي هي الحاجة اللي بينظرنا لكن السير بارتي مثلا زي الهيلث انشورنس ده اللي بيعينه فقط للكوست انه والله البيشن ده بكلفنا كم و كذلك الناس ال 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 المجتمع المدني برضو ده بينظر انه والله التكلفة الكلية كم and what assets to justify 
our selection فبالتالي شنو كل دول عنده الاسس بتاعته ولكن الاسس دي آه عشان ما نستخدمه نعمل بقى جستيفيكيشن في فاريشن بين البرسبكتيف The real challenge is how and when to use results appropriately to make a decision طبعا اكبر تحدي هو ان احنا متين نستخدم النتائج و بصورة صحيحة مناسبة عشان ما نتخذ قرار ده هو التحدي المهم جدا جدا طيب in conclusion medicine, medical and pharmaceutical care cost continue to arise دي اصلا ما فيها اثنين ثلاثة مهم جدا جدا الفارماكوكونوميك تكون حاضرة عندنا بعدين لما نمشي آه نشتغل في البابليك سيكتر ولا الصيدليات يورينج اند ديسبنسينج ولا آه دايرين نعمل ريجستريشن لنيو دراج وي هاف تو كونسيدر فارماكو اكونوميك ان اوردر تو افويد كونتينوس ارايزنج اوف ميديسين برايس or medicine cost to individuals and society. They, the added value to society, healthcare organizations and patients versus costs are not well established unless the full pharmacoeconomic analysis was evaluated. Uh, pharmacoeconomic evaluation should be conducted usually in full uh, pharmacoeconomic evaluation method. Not only not only to con uh, you have not only to consider the cost of uh, product or inputs but only but also the cost of outcomes you have to conduct a full pharmacoeconomic analysis uh, intervention pharmacoeconomic evaluations are important in identifying, measuring, and comparing cost. Very important for economic in, uh, in the identification and measuring of cost of an intervention or pharmaceutical product or uh, service. Healthcare resources usually are limited. So for macroeconomic analysis, it's important to make the better choice. Uh, for macroeconomic analysis can help decision makers to make uh, to make uh, best choices from various alternatives. Also, to allocate money uh, and use them effectively in their practice. High cost will not indicate the best value and outcomes. Quality is important. ما دائما لما نزيد التكاليف الطريقة الانفستمنت إن والله ال our product or outcomes are of the best value and quality is very important thank you and here we have reached the end of this lecture and uh, if you want to ask any question there will be a link in the YouTube you can uh, write below the video and I will reply your question at once. Thank you. I hope you will be able to get out of the عالم البراكتس سواء كان في 
الصيدليات في المستشفيات في المصانع في التدريس بتمنى لكم كل التوفيق ودي المراجع اللي ممكن الناس يرجعوا لها وضروري ان الناس يقروا المراجع دي عشان ما تزيد الانفورميشن اللي اخذتوها والحاجة اللي اخذتوها دي بسيطة جدا مقارنة بالحاجات الموجودة في الفارماكونومكس وما عددتكم الا حاجة بسيطة يعني هداركم دايما تجتهدوا وراكم وتقروا اكتر وتحصلوا اكتر لانه الفارماكونومكس is very